Bueno, estamos con Laura Sommer de Chequeado. Laura, vamos a hablar de la gobernadora María Eugenia Vidal. ¿Qué vamos a chequear hoy? Bueno, ¿Cómo? vamos a chequear una de las frases de, de la gobernadora durante el discurso de apertura de sesiones de la legislatura, otra vez sobre el tema de la semana, el tema de educativo y el paro. Eh, si querés, podemos escuchar. Dale, ¿qué fue lo que dijo que vamos a chequear de la gobernadora? En los últimos 10 años... La educación pública de la provincia de Buenos Aires se está privatizando de hecho. Cada vez más familias eligen la escuela privada sobre la pública. Solo en el nivel primario, la matrícula de gestión pública perdió 56.300 alumnos, mientras que la de gestión privada aumentó más de 100.000. Y si bien el sistema educativo público creció en 43.000 alumnos, el privado subió 233 mil, casi seis veces más. Bueno, Laura, clarito, ¿no? Lo que dijo la gobernadora. Clarito y fuerte, ¿no? Porque lo que la gobernadora está diciendo es quizá contraintuitivo. Sí, en la última década, en la década que. Gobernó. Lo que está diciendo puntualmente es la educación. En la última ética pasó de ser mayoritariamente eh, pública, o en realidad hubo mucho más matrículas privadas que públicas. Sí, ¿no? eh, lo, que, lo que dice es que en, durante el periodo en el que gobernaron Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, no se fortaleció, sino que se debilitó la escuela pública. Bueno, ¿y los datos qué nos qué dicen dice? los datos? Eh, si querés, podemos ver un, eh, una placa. En el año 2016 había en el sistema eh, educativo de la provincia de Buenos Aires casi 3,8 millones de alumnos. Sobre ese número, el 66%, eh, el, perdón, el 62% de los 38,8 millones asistía a escuelas públicas y el 38% a privadas. Eso respecto del de año 2006, o sea, 10 variaciones interanuales, era con seis puntos más a favor de la escuela pública y no de la privada. Bien, o sea, acá lo que vemos es que hubo un pasaje claro de matrícula, en términos eh, eh, absolutos, de matrícula del de sector público al sector privado. ¿no? Es... Ganó uno y perdió otro de la torta general de la, de la, de la torta ¿no? general. No es, no es como se ve claramente en los números, no, claro, no es que no es todavía mayoría. mayoritariamente en la provincia de Buenos Aires la escuela vayan más chicos a la escuela privada que a la pública, pero sí se ve una tendencia que se confirma que la escuela pública está perdiendo y está ganando la escuela privada. ¿Cómo se divide esto en los distintos niveles? Bueno, eh, en, eh, en el nivel primario, las escuelas estatales perdieron, como dijo la gobernadora, 56.000 alumnos. Y las públicas ganaron más de 100.000 en el periodo que ella refiere. En la escuela secundaria, los dos sectores perdieron. ¿sí? Pese a que, recordemos, la ley de educación... Eh, nacional del año 2006, estableció la secundaria como obligatoria. obligatoria Los dos sectores en la provincia de Buenos Aires, que es la más castigada por la pobreza, perdieron. ¿Dónde le ganó la pública en la provincia de Buenos Aires? Estamos hablando el nivel inicial. ¿Por qué? En parte por la sanción de una ley, esta misma ley que mencionábamos recién, que planteó que era esencial la educación entre los tres años y los cinco, no solo para aquellos que pudieran pagar un jardín de infantes, sino también para aquellos que necesitan ir a la escuela pública porque no tienen opción de elegir otra. Laura, ¿y esto es un fenómeno eh, bonaerense, por decirlo de una forma, o es un fenómeno eh, nacional? Eh, eh, la, la mala noticia, digamos, es que no es un fenómeno exclusivamente bonaerense, sino un fenómeno nacional. Eh, los últimos datos oficiales que existen de esto a nivel nacional son del año 2015, no hay todavía datos de 2016 como si hay en la provincia, pero no, es una tendencia que se confirma a nivel país. La escuela pública pierde alumnos, gana la escuela privada. Cuando le preguntamos a los expertos por qué, cuáles son las razones que los padres alegan cuando cambian a sus chicos o deciden anotar a, a su segundo o tercer hijo en la escuela privada cuando el primer hijo había ido a la escuela pública, nos mencionan tres razones al menos. Una... Eh, el tema de la infraestructura escolar. No todas las escuelas, o claro, muchas se ha, escuelas se en la provincia de Buenos Aires años, sí. están con problemas edilicios. Así es. Segunda razón, eh, la ausencia de docentes y los paros docentes. María Eugenia Vidal lo dice eh, en un contexto de 
llamado a los docentes de no hagan paro, con esto solo perjudican al sistema que dicen defender. El tercer argumento o razón que nos dicen los expertos que alegan los padres es que cada vez más ambos padres trabajan y buscan escuelas de jornada extendida. Bien. Que... En general están en, en el sector privado. Hay más en el sector privado que en el público. Así que si querés... Bueno, veamos entonces qué le dio el chequeómetro a la gobernadora Vidal. No es tan difícil, ¿no? Adelantar lo que nos va a decir. No, no. Verdadero. Verdadero. Así es. Finalmente, entonces, podemos eh, decir que la escuela pública ha perdido dentro de lo que es la torta general de la educación frente a la educación privada. Exacto. Gracias, Gracias Laura. A vos.